Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 24 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo acquario. Pietoso velo sul lavoro, perturbato dalla luna, ma l'amore. Beato chi tra voi è ancora in vacanza, almeno si risparmia i contrattempi che incupiscono invece il cielo di chi in azienda sta già combattendo la propria battaglia. Velo pietoso dunque sul lavoro, appena rientrati hai già vi trovate sopraffatti di incombenze e arretrati, ci mancava solo lo straordinario olso slanciato dal vostro capo che quando gli tornate utili diventa perfino zuccheroso, il furbacchione, mai fidarsi della luna allo zenit in quadratura. Lo stesso vale per affari e compravendite sul fronte immobiliare, ostacolati da orano malevolo, afflitti da troppi dubbi e anche qualche brutta sensazione, rischiare di incappare in situazioni scivolose. Tutt'altra musica sul fronte del cuore, con Cupido che entra in scena all'improvviso, magari in vacanza, oppure in stazione, in un caffè, in uno store controbilanciando tutte le grane annunciate su altri versanti. Alla grande flerte un'amicizia amorosa, ma approfondendosi il sentimento riclama più spazio e mette alla sbarra i vostri ideali di autonomia e libertà incondizionata. Incontri con persone giovani che sarebbe meglio evitare, sarà meglio non riporre troppa fiducia in loro e essere attenti e vigili. Un giovane che ha nei modi molta arroganza ed egoismo, una persona che cerca solo la fisicità in un rapporto, che non desidera impegnarsi seriamente. Delle persone intorno a voi spettegolano alle vostre spalle e non sono per niente sincere. Pensate bene prima di dire qualunque cosa, ricordate che la fretta è cattiva consigliera e precipitarsi a dire le cose senza pensarle equivale a volte a provocare autentici disastri. Basta poco per spiccare il volo liberi dalle dacci con il passato. Liberatevi di ogni legame con ciò che ormai è dietro le spalle. Non rimbangatelo ad ogni occasione. Vi sentirete liberi di volare. Non è che martellando la persona che vi interessa che otterrete i migliori risultati. Cercate di essere disponibili e accattivanti. Se vivete una situazione sentimentale incerta non è questo il momento di insistere, cercate piuttosto di prendervi il tempo giusto per capire se vale la pena continuare. Sei positivo nei confronti degli altri. Ma hai anche un forte bisogno di attenzione che raramente viene soddisfatto. Usate prudenza e buon senso, non siete preparati per affrontare determinati argomenti, che non solo non vi competono ma che qualcuno cerca di addossarvi. Non date sempre colpa alla crisi se il vostro progetto non sembra decollare, è che ci lavorate poco e senza entusiasmo. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e lavorate di più intorno e sul progetto. Stanno cercando di ingannarvi e di carpire la vostra buona fede e fiducia, non abbiate remore a fare chiarezza e capire bene quello che si vuole davvero da voi. Non permettete a persone estranee di invadere la vostra privacy, è vero che oggi in specie al modo potreste sentire il bisogno di isolarvi e chiudervi in voi stessi, tuttavia sarà bene restare in guardia e ben svegli per impedire l'intrusione di persone estranee. Il sole si trova nel segno per voi tecnicamente indifferente della Vergine e la Luna in Scorpione, avvertite un alleggerimento dell'umore, vi caratterizzeranno meno alti e bassi, vi sentirete in una condizione mentale e spirituale più easi e disinvolta. E il profilo dei transiti di quest'oggi mostra un cielo che sta diventando via via più limpido. Giovedino, con la Luna in Scorpione allo Zenith, opposta al vostro astro guida Urano. Che ormai da anni vi castiga con feroci colpi di quadratura. Litigi plateali in famiglia e magari, incrociando le dita, anche una visitina da mano lesta. Colpa vostra che non avete chiuso bene le finestre e non avete inserito l'allarme. Per fortuna qualcosa di buono il destino l'ha in serbo anche per voi, il sole cessa di importunarvi uscendo dal leone, dove distanza rimane solo la bella venere per raggiungere Mercurio in Vergine e andando a rimpolpare il vostro magro gruzzoletto. L'estate vi è costata sì, ma ora finalmente arriva il risarcimento. Amore ed Eros. Emozioni forti fuori controllo o almeno questo rischierebbero se non foste diligente allievi di yoga o di zen, 
abituati a chiudere nella coscienza con la cerniera e il lucchetto tutti quei contenuti emotivi, ricordi, timori, rabbia e invidie che potrebbero turbare la vostra serenità. Non illudetevi, li avete imprigionati non eliminati e neppure trasformati come sarebbe opportuno fare. Infatti ve li sentite grattare dentro in cerca di via ed uscita, cosa che vi rende nervosi e ancora più cupi del solito. Segreto urticante che non riuscite più a conservare, nulla vi indispone più di qualcuno che parla male di voi alle vostre spalle, credendovi così stupidi da non accorgervene. Lavoro e denaro? Ovunque vi troviate, a casa o in vacanza, l'umore è pessimo, nulla vi diverte, vi soddisfa e tanto meno vi intriga, insomma, vi siete affiliati al club della noia e non sapete come né quando uscirne. Rassicuranti gli investimenti, che finalmente cominciano a fruttare, ciò vale anche per una compravendita o una ristrutturazione immobiliare, vi ha fatto soffrire parecchio, ma ora tutti ve lo confermano, avete fatto un ottimo affare. Qualche miglioria da apportare, qualche riparazione da effettuare per chi rientrando a casa trova piccole sorprese, i vasi rovesciati dal temporale in terrazzo, una perdita in soffitta. Qualche ramo caduto, effetto del meteo tempestoso. Benessere. Mal di schiena, di denti e di testa, ma soprattutto male esistenziale. Tutto ciò che accade attorno a voi vi indispone e vi preoccupa, non vi fidate del governo e tanto meno delle notizie che vengono diffuse ogni giorno, insomma il ribellismo acquariano oggi vi pone contro tutto e tutti. Forse non vi accorgete che così facendo andate soprattutto contro voi stessi. Digestione laboriosa, impossibile prendere sonno dopo un fritto misto e un tiramisù, chi non ha testa abbia almeno un digestivo in tasca. Per lei, sfortunate sul lavoro, ma fortunate sia in amore sia al gioco, controcorrente come sempre, sfatate il vecchio detto. Per lui, opportunità di guadagno non grandiose ma interessanti, non fatevi condizionare da giudizi parziali e fuorvianti, le cose vanno considerate nel loro insieme. Colore delle emozioni, grigio argento. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.